നമസ്കാരം രാജ്യസുരക്ഷയ്ക്കും സൈനിക ബലത്തിനുമായി പുതിയ നിരീക്ഷണ ഉപഗ്രഹം നാളെ കുതിക്കും റിസാറ്റ് ടു ബി ആർ വൺ ഉപഗ്രഹത്തെ വഹിക്കുന്നത് പി എസ് എൽ വി സി ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് കൂടെ യാത്രയ്ക്കൊരുങ്ങി ഒൻപത് വിദേശ ഉപഗ്രഹങ്ങളും രാജ്യസുരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സൈനികർക്ക് ശക്തി പകരാനുമായി ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ നിരീക്ഷണ ഉപഗ്രഹം വിക്ഷേപിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് റിസാറ്റ് ടു ബി ആർ വൺ ആണ് ഡിസംബർ പതിനൊന്നിന് വിക്ഷേപിക്കുക ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ പോളാർ സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ റോക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് വിക്ഷേപണം നടക്കുക ഡിസംബർ പതിനൊന്നിന് വൈകിട്ട് മൂന്ന് ഇരുപത്തിയഞ്ചിനായിരിക്കും വിക്ഷേപണം പി എസ് എൽ വി സി ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് റോക്കറ്റ് ആവും ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുക എന്നാണ് വിവരം അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള ഒരു റെഡാർ ഇമേജിന് എർത്ത് ഒബ്സർവേഷൻ സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് റിസാറ്റ് ടു ബി ആർ വൺ ഒപ്പം ഒൻപത് വിദേശ ഉപഗ്രഹങ്ങളും വിക്ഷേപിക്കും ഇതിൽ അമേരിക്കയുടെ അഞ്ച് കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹങ്ങളും ഇസ്രായേൽ ഇറ്റലി ജപ്പാൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഓരോ ഉപഗ്രഹങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു പി എസ് എൽ വി ക്യു എൽ വേരിയന്റ് റോക്കറ്റ് ആയിരിക്കും ഈ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വഹിക്കുക എന്നാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ നൽകുന്ന വിവരം നാല് മോട്ടോറുകളാണ് ഈ റോക്കറ്റിനുണ്ടാവുക പി എസ് എൽ വി ക്യു എൽ പതിപ്പിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വിക്ഷേപണമാണ് ഡിസംബർ പതിനൊന്നിന് നടക്കുന്നത് വിക്ഷേപിച്ച പതിനാറ് മിനിറ്റിന് ശേഷം റിസാറ്റ് ടു ബി ആർ വൺ പുറത്തുവിടും ഇത് കഴിഞ്ഞ ഒരു മിനിറ്റിന് ശേഷം വിദേശ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ട് തുടങ്ങും ഇരുപത്തിയൊന്ന് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ വിക്ഷേപണ ദൗത്യം പൂർത്തിയാകും ഇതുവരെ മുന്നൂറ്റി പത്ത് വിദേശ ഉപഗ്രഹങ്ങളാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ ഭ്രമണ പദ്ധതിയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഡിസംബർ പതിനൊന്നിലെ വിക്ഷേപണം പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ ഇത് ഇത് മുന്നൂറ്റി പത്തൊൻപതാകും പി എസ് എൽ വിയുടെ അൻപതാം വിക്ഷേപണം എന്ന ചരിത്ര പ്രാധാന്യം ദൗത്യത്തിനുണ്ട് റിസാറ്റ് ശ്രേണിയിലെ ഉപഗ്രഹത്തിന് പുറമെ ഒൻപത് വിദേശ ഉപഗ്രഹങ്ങളും പി എസ് എൽ വി ഭ്രമണ പഥത്തിൽ എത്തിക്കും അമേരിക്കയുടെ ആറ് ഉപഗ്രഹങ്ങളും ഇസ്രയേൽ ഇറ്റലി ജപ്പാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ ഓരോ ഉപഗ്രഹവും വീതമാണ് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ വാണിജ്യ വിഭാഗമായ ന്യൂ സ്പേസ് ഇന്ത്യ വഴി വിക്ഷേപിക്കുന്നത് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ നിന്നുള്ള എഴുപത്തിയഞ്ചാം വിക്ഷേ